masuala ya kisheria e, kwanza nitafafanua hii hatua ya mahakama kuu ya ya kumuita kuwaita TFF e, ili waje wajieleze kwa nini wasichukuliwa hatua kwa kudharau amri halali ya mahakama e, katika kutekeleza hukumu au maamuzi ya mahakama kuna aina mbili aina ya kwanza kama hukumu inahusiana na property kama nyumba au kiwanja mahakama huwa inatoa amri kwamba hiyo nyumba iuzwe au ivunjwe au vyovyote na wanatekeleza hivyo lakini kwenye haya maamuzi sasa yanahusiana na mtu mmoja au watu wengi ndani ya TFF ambao wanapaswa kutekeleza amri ya mahakama ya kumrejesha wambula kwenye kazi zake sasa yule mtu ambaye amesimama katikati ya wambura na, na kurejea TFF anaitwa mahakamani ili ajieleze kwa nini asipelekwe asipewe adhabu na huo adhabu ni kifungo cha madai unapelekwa kwenye civil prison wanaita kwa hiyo kama mlivyofafanuliwa ni kwamba e, rais wa TFF ataitwa ajieleze kwa nini asende asende ma, magereza kama kama mfungo wa madai kuna wafungwa wa jinai na wafungwa wa, wa madai wafungwa jinai ni waliofanya mambo ya jinai mfungo wa madai ni yule ambaye amekiuka amri za mahakama kwa hiyo hiyo ndio hondo mchakato uliofanyika alafu kusiana na fifa um, e, kama mnavyojua e, wambura alikuwa na mahakamani kwa sababu mfumo wa kutoa haki haukuwa unaruhusu yeye kupata haki kwingineko baada ya maamuzi ya kamati ya rufaa ya maadili ya TFF kwa sababu ile zile kanuni zinasema usiende kasi alafu TFF haina kamati ya usuluhishi kwa hiyo ndo akaenda mahakamani sasa hii barua ya tarehe 30 kutoka FIFA kwa katibu mkuu wa FIFA Fatima Samora inasema kwamba ah kumbe huko Tanzania ndo ilivyo hivyo kwa hiyo ndo maana kawahoji TFF ili ajiridhishe kabla ya kutoa maamuzi. Kwa kimsingi huu mchakato wa kisheria unaohusisha FIFA, TFF na Wambura bado ni bado ni mbichi na sio kwamba maamuzi ya FIFA ya kuextend ile ban ndio ya mwisho kwamba sasa limeisha. Watu wataka TFF vizuri wamefanikiwa hapana hapana. Kwa hiyo bado itakuwa hivyo. Na jambo lingine ni kuhusu uzito wa maamuzi ya mahakama za Tanzania. Huwa mahakama ikisha toa amri, hiyo amri inakuwa nzito sana. Na inatenguliwa na mahakama iliyoko juu yake. Bas. Na inambana mtu yote yule awe nani awe nani. Awe sijui nani. Kwa hiyo ile amri ya kumrudisha wambula madarakani ni amri nzito ambayo itatekelezwa wataki wasitaki. Labda tu mahakama rufaa ikitengua. Na kimsingi pia huu mchakato wa kuiandikia FIFA kwamba kwamba fungia wambula sivini wakati kuna amri ya mahakama na wakati swala liko mahakama ya rufaa sasa hivi hiyo tunaita contempt of, contempt of court au kuidharau mahakama eh na lilipaswa lisifanyike kabisa lazima wajulishe FIFA kwamba kuna mchakato wa mahakama huu kuna oda ya mahakama watu wameenda mahakama ya rufaa hebu tusubirie lakini hicho hakikufanyika wakaenda FIFA Alafu FIFA walioleta ile barua ya kuextend ban wakaitangaza tena kwa kwa mbwembwe. Kitu ambacho ni pia ni kuidharau mahakama. Unapokea barua kutoka FIFA, unajua uamzi wenu umeshabatilishwa. Alafu naisoma eti FIFA ya kazi ya hukumu, tunaomba wadau wajihusishe na maadili. FIFA ya hiyo ni contempt of court. Ya kazi ya hukumu ipi? Una unaragai na kupotesha watu kwenye masuala ambayo kimsingi ni kuidharau mahakama. Kwa hiyo kwa hayo nafikiri nimetoa ufafanuzi